500 years after Luther. Luther után 500 évvel. All roads lead to Rome. Minden út Rómába vezet. Well, the answer is yes. A válasz az, hogy igen. Unfortunately. Sajnos. What started 500 years ago? Ami 500 évvel ezelőtt elkezdődött. The German monk Martin Luther. Luther Martin német szerzetesen keresztül. When he nailed those 95 theses on the doors of Wittenberg. Amikor kiszegezt a 95 tézis Wittenberg kapujára. It was the start for the Protestant Reformation. Az volt a protestáns reformáció kezdete. That was basically the picture that he gave that you know what. We don't want this anymore. Igazából azt a képet adtam, mert hogy tudjátok, mit nincs erre már többé szükségünk. But 2017. Na 2017. It seems to be that Christianity. Úgy tűnik, hogy a kereszténység. Has forgot what happened a couple of years ago. Elfelejtett, hogy mi történt néhány évvel ezelőtt. And I'm not talking about 500 years ago or 400 years ago. És itt nem 400 vagy 500 évvel beszélünk. I'm talking about 50, 100 years ago. Hanem 150 évről, vagy 50-ről, 100 évről. Instead of continuing the protest, ahelyett, hogy a protestálást folytatták volna, Christians are saying today that the protest is over. Ma a keresztények azt mondják, hogy a protestálásnak vége. And for the sake of unity, és az egység érdekében, we are supposed to end the protest and come together. Meg kell fejeznünk a protestálást, és egyesülnünk. I'm not saying that unity is not important. Nem mondom azt, hogy az egység mi lenne fontos. Christ prayed for unity. Krisztus imádkozott az egységért. But Christ never prayed for a counterfeit unity. De Krisztus soha nem imádkozott egy hamisítvány egységért. Christ never wanted a unity which was not based upon the word of God. Krisztus soha sem imádkozott olyan egységért, amely nem Isten szaván alapult. So the question is, what is going on? Na de kérdés az, hogy mi történik? You see, the Reformation was not only done by Luther. A reformációt nem csak Luther végezte. There were a host of other reformers. Egy sereg több reformátorról beszélhetünk. You had Zwingli. Ott van Zwingli. And you have Knox. És ott van Knox. And you have so many other reformers. És más reformerek. Who started as Catholic priests. Akik katolikus papokként kezdték. And because of what they were starting to discover from scripture. És ami amiatt, amit felfedeztek a Szentírásból. They saw that the church was not about to be reformed and so they left it. Azt látták, hogy az egyház nem hajlandó arra, hogy megrep, megbújoljon, ezért elhagyták. But Luther is perhaps the most significant of all. Na mondhatnánk, hogy Luther az egyik legjelentősebb teljesen. Now Luther was not perfect. Luther sem volt tökéletes. He had some of the things which was very difficult for him to just disregard. Voltak olyan dolgok számára, amelyektől nehezen szabadult meg. You see, there is a saying. It's easy to come out of Babylon, but it is harder to get Babylon out of you. De könnyű Babilonba kijönni, viszont nehéz Babilont kiszedni belőle. I mean, imagine Luther being raised in Babylon, so to speak. So, well, úgy mondom, képzeljük el azt, hogy Luther Babilonban nevelkedett. And it is amazing thing that he came to the conclusions that he came to. És egy fantasztikus konklúzióra összegzésre jutott. And so the discovery of light is progressive. It takes a lot of time. És így a világosságnak a felfedezése megindult. Now what is fantastic with the Protestant Reformation is that it has two pillars. Ami olyan lenyűgöző a protestáns reformációban, az az, hogy van két pillárja. The reformers discovered, first of all, Christ and His righteousness. Először is a reformerek fel. But what they, what united their common cause. De ami egyesítette őket. Was the second pillar. Az a második pillér volt. Is that they discovered the true identity of the Antichrist. Felfedezték az Antikrisztus igazi azonosságát. All of the reformers were unanimous about the identity of the Antichrist. Minden egyes reformátor egyben hangzóan azonosan véleményt vállalt az Antikrisztus azonosságát illetően. But remember what we studied. De emlékeztek, hogy mit tudtunk. This morning. Ma reggel. Many of the things about, for instance, the man of sin in Second Thessalonians. Nagyon sok olyan dolog, mint az a kettő Thessalonikában a bűn embere. It goes direct back to the early church in the second and third century. So, so the Protestants did not come with something new. Neither have Adventists come up with something new. It is basically going back to the roots and restoring it. Remember the characteristics for the man of sin? Christ is coming soon. But, there are characteristics to be fulfilled. 
Vannak olyan jelenvonások, amelyeknek be kell teljesülni. Falling away in the church, remember? Az 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 egyház ugye elbukik, vagy hitehagyás lesz benne. The son of perdition is about to be revealed. A veszedelem fia megjelenik. Who is a type of Judas. Aki egy ilyen Júdás típus. But also, as this happens. Nagyon akkor, hogyan ez megtörténik. The man of sin sits in the temple of God. A bűn embere beül, beül Isten templomába. We discovered that this is not a literal temple that is to be rebuilt. Felfedeztük azt, hogy ez nem egy szó szerint egy templom, ami újra felállításra But kerül. But Paul used the word naos in the Greek language. Hanem pár azt a görög szót használja, hogy naos. Always to include the temple to mean the church of God. Ami mindig azt jelenti, hogy a templom egyenlő Isten egyháza. So the man of sin will be present in the church of God. Tehát a bűn embere megjelenik Isten egyházában. But only after the apostasy. De csak a hitehagyás után. So who could this be? Tehát ki lehet ez? And remember the last the characteristic. És emlékeztek az utolsó jelenvonásra. Which was the restrainer. Ami a visszatartóról szól. Who is the restrainer? Ki ez a visszatartó? The Roman Empire. A római birodalom. And they said the early church fathers as as the Roman Empire is gone, then the Antichrist will És a korai egyházaták mondtak, hogy ahogyan a római birodalomnak vége lesz, akkor jön el a Antikrisztus. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin és Cranmer. 17th century Bunyan. The translators of King James Bible. A King James Biblia fordítói. And those people who gave out the the Westminster and Baptist Confession. És azok a férfiak, akik kiadták a Westminster és a Baptista hitvallást. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Wesley. Wesley. Whitfield. Whitfield. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Spurgeon. Spurgeon. These people and countless many others. Ezek a férfiak és megszámolhatatlan számú sokasággal. All identified the Antichrist to be the papacy. Mindannyian úgy tekintették a pápaság intézményét, mint az antikrisztus intézményét. Be cool. <laughs> Kicsit mozítsatok. <laughs> We are not saying that Catholics are bad people. Nem mondjuk azt, hogy a katolikusok rossz emberek. Far from it. Messze ettől. My brothers and sisters, I want to tell you this for the record. De testvéreim, a felvétel érdekében is szeretném a következőt mondani. Some of the best and good people I know are Catholics. Az egyik legfantasztikusabb ember, akiket ismerek, azok katolikusok. And they worship God with their own hearts. És teljes szívükkel imádják Istent. Nevertheless, the scripture has foretold. De a Szentírás megmondta. That There will be an apostasy in Christianity. Hogy lesz hit a hagyás a kereszténységben. And the climax of the apostasy will reach in the papacy. És a hit a hagyásnak a csúcspontja a pápaságban fog kiteljesülni. Tomorrow I'm going to show to you how these teachings are completely going against the gospel of Jesus Christ. Holnap megmutatom azt, hogy az ő tanításaik hogyan mennek százszázalékosan szembe Jézus Krisztus evangéliumával. So I find it fascinating that Protestants who have traditionally interpreted the prophecies to be about the papacy tehát lenyűgöző számomra az, hogy a protestánsok, akik a pápaságot az antikrisztussal azonosították, egybehangzóan so most annyira barátságos kapcsolatban vannak Rómával. Mi lehet a helyzet? Ahogy a reformáció előre halad, ne gondoljátok azt, hogy a katolikus egyház egy összepont kézzel ül, And basically going to let the Protestants go out and preach. És megengedte a protestánsoknak, hogy menjenek ki és prédikáljanak. The Council of Trent was the most important Catholic council since to the 20th century. To the 20th century, this was the most important council. A Tridenti zsinat volt az egyik legjelentősebb zsinat. What is important? What is important is that basically all of the teachings which the Catholic Church and which the Protestants protested against. Ennek a lényege az volt, hogy azok a tanítások, amely ellen a protestánsok tiltakoztak, the Catholics basically said, no, 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 no. This a katolikusok alapvetően azt mondták, hogy nem, 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 nem. This is what we believe in. Ez az, amiben mi hiszünk. Transubstantiation, first of all. Átlényegülésben. That when the priest says, hoc est corpus meum. Amikor a pap ezt mondja. Yes. 
This is my body. Az az én testem. Then that bread becomes the little physical bread body of Jesus Christ. Akkor az a kenyér szó szerint Jézusnak a szó szerinti testévé válik. And when the priest says whatever about the wine, it becomes the literal physical blood of Jesus Christ. És amikor a pap a vérről beszél, a borról beszél, akkor szó szerint Jézusnak a vérévé válik. The Catholic said, we believe in this. A katolikusok azt mondták, hogy ebben még mindig hiszünk. Righteousness by faith and works was adopted by the Council of Trent. Hit és a cselekedetek általi megigazulást is elfogadta a zsinat. The medieval mass. A középkori misét is. The seven sacraments. A hét szentséget. There are no seven sacraments to be found in the Bible. A Bibliában nincs egy hét szentség. There are two sacraments. Két szentség van. It is baptism. Az a keresztség és. Úrvacsora. And the Lord's Supper. Kis az úrvacsora. Celibacy. Celibátus. Purgatory. Purgatorium. I mean, purgatory is so pagan that it just baffles my mind. A purgatorium annyira pogány gondolat, hogy teljesen elrobbantja az agyamat. Indulgences. Bűnbocsánati cédulát. Did you know that the current pope has issued indulgences? Tudtátok azt, hogy a jelenlegi pápa is bűnbocsánatot bocsátott ki? It's like, I don't want to say this. Nem akarom ezt mondani. But it's like saying to the Protestants, you do whatever you want, we. Do not want to change. Olyan, mint hogy azt mondanák a protestánsoknak, hogy csináltok, amit akartok, de mi nem akarunk változni. What was the 95 thesis about, by the way? Miről szólt a 95 thesis egyébként? It was only about indulgences. A bűnbocsánati cédulákról szólt. That's it. Ennyi. All the other protests came later on. Minden más protestálás később jött. So the Pope issuing indulgences to this day. Szóval mai napig a pápa bűnbocsánatot bocsát ki bűnbocsánat cédulákat. It's like laughing Protestants into their face. Olyan, mint hogy a protestánsok fejében nevet. And papal authority was accepted. És a pápa egy felhatóságot is elfogadta. Now we're going to come to the Second Vatican Council and we will study tomorrow as never before. És holnap úgy tanulmányozok, mint soha ezelőtt a második vatikáni zsinatot. But there are people who say the Catholic Church has changed, Sebastian. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát Sebastian a katolikus egyház megváltozott. Well, I did my masteral dissertation about a mester szakdolgozatomat ebből a témából írtam. And I can tell you in just one sentence that they have not. És egy mondatban elmondhatom nektek, hogy nem változtak. In its doctrinal theological foundation, the church has not changed. A tanításbeli teológiájukban az katolikus egyház semmit sem változott. I would even say it has gotten worse. Sőt, még azt is mondanám, hogy rosszabb lett. And 400 years ago, the 400 years later, at the Second Vatican Council, 23rd John Pope. 400 évvel később, amikor második, második János pápa megkezdte a felkészülést a második Vatikáni zsinatra. He says what was, still is. 23. bocsánat, 23. János pápa, akkor azt mondta, hogy ami volt, még mindig az. In other words, what was accepted by the Council of Trent, he says what was, still is. Más szavakkal azt mondja, hogy amit elfogadtunk a Tridenti zsinaton, ami volt, the, az még mindig but az. But the most powerful force to counter the Protestant Reformation is the Jesuit order. De a leghatalmasabb Erő, amivel meghonosíthatják és ledönthetik a potestáns reformációt, az a jezsuita rend. And we don't need to talk about the Jesuits, you do your own research. Nem kell beszélnünk a jezsuitákról, ti is kutathattok utána. But in that wonderful book, Great Controversy, we are told. De egy nagyszerű könyvben, a nagy küzdelemben azt olvashatjuk. That they have been created for the sole purpose. Hogy egyedül azért a célért hozták őket létre. To destroy Protestantism. Hogy a protestantizmust megdöntsék. And to restore papal supremacy. És a pápai felsőbbséget visszaállítsa. It has taken almost 500 years to achieve that. Majdnem 500 évbe telt az, hogy ezt elérjék. But the past 50 years. De az elmúlt 50 év. Has accomplished more than what happened in 450. Többet értek el az elmúlt 50 évben, mint előtte 450 évig. Why have they achieved more in 50 years than what they have done in 450? Miért tudtak elérni több dolgot 50 év alatt, mint előtte 450? You come to the next presentation. So the two pillars of the Reformation. But the Reformation is two pillars. Christ and His righteousness. Christ and His righteousness. But also the identity of the Antichrist. But the Nazi and Antichrist is also not shared. Now what the Catholic Church did. I'm not a Catholic, but I have said. Because at all. Whole Europe. And all of Europe. Knew that the Antichrist was sitting in Rome. Tudták azt, hogy az Antikrisztus Rómában székel. And if we would have time, we would be able to go through the prophetical developments. Hogyha lenne időnk a profetikus fejlődését is átvehetnénk. Of how the reformers came to understand the prophecies of Daniel and Revelation. Hogy a reformátorok hogyan értették meg Dániel és Jelenések könyvének a proféciáit. You see, it was Catholic writers 
who basically gave the foundation for the reformers to accept this teaching. So what is a Catholic írok voltak, akik megadták az alapot a protestáns reformátorok teológiájára. Up until that time you have only one prophetic interpretation. Egészen addig egy profétika, egy profécia magyarázat létezett. It's called historicism. Amit úgy hívunk, hogy historicizmus. Now now in the 16th century Two interpretations are developed by the Jesuits. Aztán a 16. században két másik magyarázattal előjöttek a jezsuiták. Louis de Alcazar, who was a Jesuit priest. Louis de Alcazar, aki egy jezsuita pap volt. He wrote this book. Ezt a könyvet írta. And he was perfecting a prophetic interpretation called preterism. És egy olyan profécia magyarázattal állt elő, amit preterizmusnak hívunk. He basically said the Antichrist is not now, but he has been in the past. Azt mondja, hogy az Antikrisztus az nem most van, hanem az a múltban volt. What did, what did John say? Remember what we studied? Emlékeztek, hogy mit mondott János? Antichrist is in the... Az Antikrisztus mikor van? Future. A jövőben. This is completely unbiblical. Ez a könyv teljesen bibliátlan. But then we have the the second one, and it shouldn't say preterism, but it should say futurism. Aztán a második a futurizmus. Francisco Ribera came. Francisco Ribera jött. And he perfected this prophetic interpretation. És kifejlesztette ezt a profécia magyarázatot. And he basically said that Rome is not the Antichrist. És ő tulajdonképpen azt mondta, hogy Róma nem az Antikrisztus. But Rome is to be still in the future. Hanem az majd még mindig a Róma még mindig a jövőben lesz. And he said the Antichrist is not a system, but he says it's a human being. Hanem azt mondta, hogy az Antikrisztus az nem egy rendszer, hanem egy emberi lény. And he basically propagated that the Temple of Solomon will be rebuilt. És azt állította még azt propagálta, hogy Salamonnak a templomát fogják újra. And the Antichrist will sit in that literal temple which has been rebuilt. És az Antikrisztus fog ebben a szószerűti templomban ülni. But that goes against what Paul taught. De ez pedig Pál tanítás ellen megy. Because Paul Paul did not teach that the literal temple will be rebuilt. Mert Pál nem azt tanította, hogy a szószerűti templomot újraépítik. He taught that the temple is the church. Hanem ő azt tanította, hogy a templom az az egyház. And he taught about secret rapture as well. És a titkos elragadtatásról is írt még ez az Now let us continue. We come to the first second second first Vatican Council in the 1870s. Ez a nyolcas hetven már elérkezünk az első vatikáni zsinathoz. And here you reach the climax of arrogance. És itt elérjük az aroganciának a csúcspontját. Where the Pope is calling himself uh, infallible. Amikor a pápa saját magát tévedhetetlennek nyilvánítja. When he sits upon his throne, amikor the throne a trónján, of Peter, amikor Péter trónján, az ő trónján ül, and he speaks ex cathedra, és ex cathedra beszél. This whole notion was present in the Roman Empire. It's so fascinating, by the way. Ez az egész gondolatot a római birodalomban használták elég. So this was just transferred to the church. Tehát ez csak átvette az egyház. Now in the 1870s, the Pope is declared infallible. Ez a nyolc az hetven az években a pápát kinyilvánítja csalhatatlannak. The only problem is. Az egyetlen probléma az az. There is a Pope in the 16th century. Hogy van a 16. században egy pápa? Who says that the popes are not infallible? Aki azt mondta, hogy a pápák nem csalhatatlanok, nem tévedhetetlenek. So Rome is in a problem. So a Róma most problémában van. Either the popes are infallible. Most akkor a pápa vagy tévedhet. Or they are not infallible. Vagy tévedhetetlen. Two popes. Két pápa. Coming to two different conclusions. Két különböző eredményre jutott. Absolutely amazing. Lecsere lenyűgöző. But the past 50 years. De az elmúlt 50 év. The Reformation has been under attack for a very, very long time. A reformáció egy nagyon hosszú idő óta egy nagy támadás alatt áll. Recently, we have been hearing about the ecumenical movement. Hallhatunk az ökumenikus mozgalomról. And the ecumenical movement is not wrong per se. És mondhatjuk azt, hogy az ökumenikus mozgalom nem rossz. The Advent movement was an ecumenical movement, my brothers and sisters. Testvéreim, az Advent mozgalom is egy ökumenikus mozgalom volt. Baptist came together. Baptisták összegyűltek. Methodists came together. Methodisták összegyűltek. Catholics came together. Katolikusok összegyűltek. And all who loved the Lord with all their hearts, they studied the Bible. És mindazok, akik teljes szívvel szerették az Urat, tanulmányozták a Bibliát. And they came to the conclusion. És arra végkövetkeztetésre jutottak. And today we know it as the Seventh Day Adventist movement. Amit ma már úgy nevezünk, hogy a hetednapi adventista mozgalom. But is the current ecumenical movement a God-sent movement? De vajon a jelenlegi ökumenikus mozgalom egy Isten által küldött mozgalom? And I know I'm in very dangerous ground. És tudom, hogy veszélyes tolajon állok. And I know that I'm gonna 
Trample upon some toes. És tudom, hogy talán néhány lábujra rálépek. Or some feet. A néhány lábra. Or even perhaps some legs. Vagy talán még néhány lábra, vagy igen. Nem csak lábfajra, hanem lábra is. But I'm just being honest. Na, én csak egyszerűen őszinte vagyok. I have done my masteral dissertation. A ma- ma- mester szakdolgozatomat elvégeztem. And I just presenting you the facts. És ha csak a tényeket megosztom veletek. I'm not forcing you to accept it. Nem erőltetlek benneteket arra, hogy elfogadjátok. But I'm asking you to go where the evidence leads you. De arra kérlek benneteket, hogy azt kövessétek, amelyre a bizonyítékok vezetnek. Who needs to change? Kinek kell változnia? Catholic Register 1961. 1961-ben a Catholic Register. There can be no change in any dogma or basic teaching of the Catholic Church. Azt mondja, hogy nem lehet semmilyen változtatás bármi módon a katolikus egyház dogmáin és alaptételein. For such a change would be a denial that the church is the true church founded by Christ. Mert egy ilyen változtatás megtagadása lenne annak, hogy az egyház az igaz egyház, amelyet Krisztus alapított. So who needs to change? Tehát kinek kell megváltoznia? A protestánsoknak. If there is to be unity in Christianity, hogyha a kereszténységben lesz egység, Protestants needs to change. A protestánsoknak kell megváltoznia. And having read the ecumenical documents which have been written the past 50, 60, 70 years, és amit az elmúlt 50, 60, 70 évben írtak az ökumenikus um, dokumentumokat, on the most significant doctrinal points, a legjelentőség teljes sebb tantételi pontokban, Rome has not made one single compromise. Róma egyetlen egy kompromisszumot sem kötött. This is from the former pope. Ez az előző pápától származik a következő He idézet. said that he and his successors are responsible for being the center of this communion. Azt mondta, hogy ő és az ő utódai azok, akik felelősek, az annak felelősek abban, hogy a közösségnek a központjai legyenek. The guarantors of abiding fully in a apostolic communion and of his faith. A garantálói annak, hogy teljesen az apostoli közösségben és ebben a hitben maradjanak. So whatever unity there will be, according to Catholic thinking, who will be the center? Szóval bármilyen... Whatever unity there szóval will be... Szóval bármilyen egység is lesz, a katolikus gondolkodás szerint ki az, akinek középpontban kell állni? For the Pope. A pápának. He just said it. Ő mondta. In English we have, you, would, you take it from the horse's mouth. <laughs> Now the Pope whom we read from, he was instrumental in the Second Vatican Council. Az a pápa, akit most olvastunk, ő jelentőség teljes volt a második vatikáni zsinatban. Here he sits. Ott ült. Together with another big head. Egy másik nagy fejessel. And I'm not ne- saying that in a negative sense. He is a really powerful. Nem negatív értelemben mondom, tényleg fantasztikus intelligenciája. He is Karl Rahner. The 20th century's perhaps biggest theologian. A 20. század talán legnagyobb teológusa. And he was a Jesuit. És volt. So here you have these two minds. Itt van ez a két elme. Same, very interesting stuff. Nagyon érdekes dolgokat vitatnak. But did Rome change after the council? Vajon Róma megváltozott a zsinat után? The question is not if Rome has changed. A kérdés nem az, hogy Róma megváltozott el. But how it has changed. Hanem az, hogy hogyan változott meg. Because after the Second Vatican Council, mert a második Vatikáni zsinat után, you don't go to churches anymore and they sing and talk Latin anymore. Az egyházak most már nem énekelnek és nem tanítanak latinul. The liturgical celebration has been changed. A liturgia megváltozott. Right? Igazam van. So the question is not how it has changed. So the kérdés nem az, hogy The question is not how it has changed. Nem az, hogy hogyan változott meg. The question is on what uh, on what elements has it not changed. A kérdés inkább az, hogy milyen téren nem változott meg. Is that a good question? Nem jó kérdés. I think that's a good question. Azt gondolom jó kérdés. So let us read from the former pope Olvassuk el az előző pápától reading about the doctrine of the church that's what my dissertation was about Erről szólt a szakdolgozatom az egyház doktrinája tantételei We are going to study it more tomorrow Erről holnap többet fogunk tanulni But according to catholic theology De in order to be saved Igen, annak érdekében hogy valaki megváltó hogy valaki üdvözlőjön in, in order to be saved you need to be in the church Azért hogy üdvözlőj az egyházban kell lenned Has it changed Megváltozott-e Question 1 Első kérdés. Did the Vatican, did the Second Vatican Council change the doctrine of the Church? A második Vatikáni zsinat megváltoztatta a katolikus doktrinát az egyházról. Which is? Ami? 
that you can only be saved if you belong to the church. What's the answer? The Second Vatican Council neither changed nor intended to change this doctrine, rather it developed, deepened and more fully explained it. A második Vatikáni zsinat se nem változtatta meg, se nem volt célja, hogy ezt a doktrinát megváltoztassa, hanem segítette fejlődni, elmélyítette és teljesebben megmagyarázta. What was, still is. Ami volt, még mindig áll. Has the church changed? Az egyház megváltozott-e? The answer is no. A válasz az, hogy nem. Do you, do you find this exciting? Ezt izgalmasnak találjátok? I do. Én igen. It's like Sherlock Holmes stuff. Olyan, mint egy Sherlock Holmes. You do, you do the research. Kutatsz. What does it mean? Mit jelent az? When, the, when it is the affirmation that the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Mit jelent annak a megerősítése, hogy Krisztus Egyháza fennmarad a Katolikus Egyházban? And the answer is? A válasz az? Nevertheless, the word subsist can only be attributed to the Catholic Church alone, precisely because it refers to the mark of unity that we profess in the symbols of the faith. A szó fennmarad csak is egyedül a katolikus egyházra lehet használni, mivel ez az egység jelére utal, amit állítunk a hitő szimbólumaként. Wow! Azt a... So the mark of unity is to be found in the church, particularly in the Pope. Tehát az egység jelét az egyházban találjuk meg, egész pontosan a pápában. And so a Catholic ecumenism is that you come and accept the Pope. Tehát a katolikus ecumenizmus arra szól, hogy ti jöttök és elfogadjátok a pápát. Let's jump over this. And number two. Pont. How can you destroy Protestantism, which is basically upon the word? Now I do recognize that what I'm going to say here is also controversial. But you see what the charismatic movement has done. Amit a karizmatikus mozgalom tett, is both good and bad. Az jó is, meg rossz is. Good because it has basically come up with something that the church has forgot for many many years. Valami a jó az benne, hogy valami olyan nagy jött elő, amiről az egyház már régóta megfeledkezett. The importance of the gifts of the spirit. A lélek ajándékainak a fontossága. The importance of the Holy Spirit in each one of our lives. Mindenikük életében a szent lélek jelenlétének a fontossága. So in that sense, call me a charismatic. Szóval ilyen értelemben hívjuk, hogy csak karizmatikusnak. But the problem with the current charismatic movement De ami a probléma a jelenlegi karizmatikus mozgalmakkal is that they tend to focus on the gifts instead of the word. Hogy most már az ajándékokra jobban fókuszálnak, mint az igére. The experience is more important than the word. Maga a tapasztalat fontosabb, mint az ige. Now that's what the Second Vatican Council said. Ezt mondta a második Vatikáni zsinat. And we're going to read this quote a little later on. And the person who was behind this was David Duplessis. And this, these are some amazing stuff. David Duplessis was. And these are some amazing stuff. The person says in 1965. 1965. He says, "I am totally convinced." He says, "I'm totally convinced." That the charismatic renewal. Hogy a karizmatikus megújulás is about unity, uniting the churches. Alapvető eleme az egyházak egyesülésének. Do we agree with it? Ezzel egyet értünk. We're not against unity. Nem vagyunk az egység ellen. But what kind of unity? De milyen egység? A unity szépen? based upon the word. Olyan egység, ami az igény alatt. Or szépen? unity based upon experience and feeling. Vagy pedig olyan egység, ami a tapasztalaton és az érzéseken alapul. In 1967, the Catholic charismatic movement was launched. 1967-ben a katolikus karizmatikus mozgalom is útjára indult. And this year in 2017, az 50. évfordulójukat ünnepelték. And here is David Duplessis with the Pope, Pope Paul VI. Itt áll David Duplessis hatodik pápával. And they basically say that the emergence of the Church of Rome as a partner in ecumenical discussion Mióta a római egyház, mint az ökoménikus tárgyalásokban, mint partner felbukkant, a karizmatikus mozgalmak hatása teljesen megváltoztatta az ökoménikus kapcsolatokat. And the impact of the charismatic movement has totally changed ecumenical relationships. Fascinating. Lenyűgöző. Why? De miért? We're going to show you soon. Hamarosan megmutatjuk. 
The charismatic movement a charismaticus mozgalmat has a tremendous potential to create trust and destroy suspicion between conflicting groups to provide a platform on which people could talk honestly and openly without being A charismaticus mozgalmatnak óriási lehetősége van arra, hogy bizalmat építsen és előítéletet roncson le a szemben álló csoportok között, hogy egy platformot adjon, ahol az emberek őszintén és nyíltan beszélhetnek anélkül, Already by bringing together Roman Catholics and Protestants, the Catholic movement has worked miracles. Már azzal, hogy összehozták a római katolikusokat és a protestánsokat, a karizmatikus mozgalom csodákat tett. What does prophecy say? Mit mondott a profécia? How much of the world will wonder after the beast? A világnak mekkora része fogja követni a fenevadat? Az egész föld. All the world will wonder at this. So there will be this new world uh, religious system or new world religious order. That lesz egy új vallási világrend, vagy a vallási világrendszer. Where all religions will come. Ahova minden egy vallás egyesül. But there is one condition. De van egy feltétel. Let the beast be the center. A fenevad legyen a középpont. And what basically the charismatic movement does is that it brings bridges between Rome and Protestants. Tehát amit a karizmatikus mozgalmak csinálnak, azok nem más, mint hogy hidat építenek a protestánsok és a katolikusok között. You see, there is nothing wrong with the spirit. Nincs az semmi rossz a lélekkel. But the Bible says it is the spirit of truth which is supposed to guide you into all truth. Na Biblia azt mondja, hogy az igazság lelke az, aki elvezet benneteket minden igazságra. Unity is not to be based upon our feelings. Az egységnek nem az érzéseinken kell alapulnia. Unity is to be based upon God's word. Hanem az egységnek Isten szaván kell alapulnia. Because facts don't care about your feelings. Mert a tényeket nem érdeklik a te érzéseid. And so let us jump quickly over this. And third. And, and now we're going to take a pause. The first one was the Second Vatican Council. A protestantizmus halálában az első pont volt a második Vatikáni zsinat. The, the second one was the charismatic movement. A második a karizmatikus mozgalom. As it create bridges. Ahogyan hidakat épített. And the third one. És a harmadik. Is the collapse of society. Az a társadalom összeomlása. Sex, drugs, rock and roll, and the hippie feminist movement. Sex, drogok, rakendról és a feminista hippi mozgalom. And cultural Marxism. És a kulturális marxizmus. What is interesting is that if you analyze the hippi movement, ami érdekes, hogyha a hippi mozgalmat elemezzük, one of the biggest leaders was actually a Jesuit priest. A hippi mozgalomnak az egyik legnagyobb vezető egy Jesuit a pap volt. You find the Jesuits all over the place. Mindenhol megtaláljuk a Jesuitákat. And so why? Na miért? You see, up to the 1960s. Egészen az 1960-as évekig. Protestants are arguing against Catholics. A protestánsok vitatkoznak a katolikusokkal. Catholics are arguing against Protestants. A katolikusok vitatkoznak a protestánsokkal. But in the 1960s, there is a there is a third enemy that is coming. Az 1960-as években van egy harmadik ellenség, aki felbukkan. Secularism and militant atheism. A secularizmus és a militant atheism. Militant. So you are militant. And so now, Catholics and Protestants can together destroy what is about to occur. Tehát most a katolikusok és a protestánsok együtt le tudnak győzni a harmadik ellenséget. And the Jesuits have been all over the place. A Jesuiták minden utat voltak. They have been in the White House. A fehér házban is ott voltak. And they have been special advisors to presidents like Kennedy and many, many other ones. És olyan elnököknek voltak a különleges tanácsadóik, mint például Kennedynek. Now we're gonna take a break. Most egy szünetet tartunk. Two, three minutes, and you promise to come back. Két három perc és ígéretet meg, hogy visszajöttek. Because now we're discussing Jesuit order and Freemasonry. Már most a Jesuit rendről és a szabad különbséggel fogunk egy kicsit tanulni. And now we're gonna go into Disney and the music industry and Hollywood. És most elkezdjük Disney és a zenei part is megvizsgálni. And we will see how the collapse of society has been almost pre-programmed. És látjuk azt, hogy a társadalomnak az összeomlása hogyan lett volt majdnem előreprogramozva, hogyan volt előreprogramozva. Amen.